நலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயண கிருஷ்ணாய கோவிந்தாயே கிரகம் ரெண்டு சேரலாம் நாலு சேரலாம் அஞ்சு கிரகம் சேரலாம் ஆறு கிரகம் சேரலாம் ஏழு கிரகம் சேர்றது ரேரு ஒரு நார்மலாக ரெண்டு கிரகம் சேர்றது நிறைய ஜாதக அமைப்பில் இருக்குது இதிலே சூரியன் சூரியன் சந்திரனோட இணைகிறது பெரு அமாவாசை அந்த அன்னைக்கு அமாவாசை இல்லை பிரதமை திதி அமாவாசை அதுக்கு முந்தின சதுர்தசி திதி இல்லை சூரியன் சந்திரன் சேர்றது வந்து அமாவாசை யோகம் அப்படிங்கிறது யோகம்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஜோதிடத்தில் எல்லாமே யோகம்தான் எதுவுமே தோஷம் கிடையாது இதில் வந்து இந்த சதுஸ்பாதம் இந்த நாகவம் இந்த சகுனி இந்த காரணம் கொஞ்சம் டேஞ்சர் சூரியன் சந்திரன் சேர்றதில் மீதி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த சூரியன் சந்திரன் இணைவது பத்திலே இருந்தாலும் அவருக்கு அரசாங்க வேலை இல்லை தந்தையின் தொழில் இதே பன்னெண்டில் இருந்தால் தாய் தந்தைக்கு கண்டம் அந்த தெசா புத்தியில் இல்லை கண்ணு தெரிய கண்ணை கண்ணாடி போட வேண்டிய அமைப்பு இந்த மாதிரி சொல்கிறது அது அது பெரிய லெவலில் எஃபெக்ட் பண்ணுறதில்ல இப்போ அமாவாசைக்கு பிறந்தது நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே திருடங்களா கஷ்டப்படுறாங்களா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது அது பரவாயில்லாத ஒரு இதுதான் அப்புறம் சூரியனுக்கு அடுத்தது சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்கை அது நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் கல்யாணத்தில் பிரச்சனை கணவருக்கு கண்டம் இல்லை மனைவிக்கு கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது சூரியன் செவ்வாய் இதே வந்து பத்தாம் இடத்துல இருந்தால் அவர் வந்து அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இல்லாட்ட அக்னி ஸ்டீலில் வேலை பார்ப்பார் அந்த ஸ்டீல் கம்பெனிகள் நெருப்பு சம்பந்தமான வேலை அரசாங்கத்தில் பெரிய அதிகாரி செவ்வாய் சனி இப்போ செவ்வாய் சனி வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஏழாம் இடத்துல இருக்கும்போது சிக்கல் மறைவு ஸ்தானம் மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த செவ்வாய் சனி பன்னெண்டில் இருக்கிறது வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு மூணு ஜாதகம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து நான் செவ்வாய் சனி நிறைய பார்த்துருக்கையில் ஒருத்தருக்கு நான் சொன்னேன் நீ வந்து வேஸ்ட்டு பொருள் வாங்கி விற்று அப்படின்னேன் அதை தாங்க நான் ஆலோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு வித்தாரா இல்லையாங்கிறது தெரியல வேஸ்ட்டு அதாவது இந்த இரும்பு வேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஆக்கர் கடை அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தர் வந்து விருச்சிகத்தில் இருந்து செவ்வாய் சனி பண்ணல தனுசு லக்கணத்துக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா பெட்ரோல் பங்கு வச்சுருக்காரு அது தவிர ஒரு பூச்சியை வளர்த்து இந்த குப்பர்கள் அழுக்கு அழுக்கு சம்மந்தமான தொழில் நீ பண்ணு அப்படின்னு நான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அழுக்கு சம்மந்தமான தொழில் பண்ணுன்னா அவர் அதை தான் ஐடியாங்க அப்படின்னாரு எப்படிங்க அப்படின்னு அதுக்கு குப்பையை வந்து ஒரு பூச்சி வாங்கி விட்டோம்னா அந்த பூச்சி சாப்பிடுமா சாப்பிட்டு பெரிய லெவலில் இத்த சூடு பெருசாயிருமா அந்த பூச்சியை அரைச்சி இதை ப்ரோட்டீன் பவுடருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாரு ப்ரோட்டீன் பவுடரு வாழ்நாளில் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அந்த அன்றைக்கி முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவ்வாய் சனி சூரிய செவ்வாய் சூரியனும் சனியும் சூரியனும் சனியும் சேர்க்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்கிறது அது ஆறு எட்டில் இருந்தால் வினோதக்காரன் கூத்தாடி அப்படிங்கிறது இப்போ சூரியன் சனி அப்படின்னா தந்தைக்கு அந்த தெசா புத்திகளில் கண்டம் வரும் தந்தை கூட கருத்து வேறுபாடு ஜாதகருக்கு வரும் சூரிய தசையும் சனி புத்தி ச தந்தை கூட அவருக்கு பெரும்பாலும் கருத்து வேறுபாடுகள் தான் இருக்கும் அப்புறம் சூரியன் புதன் அது புது ஆதித்ய யோகம் அவர் ஒரு படிப்பு படிச்சிருப்பார் டிப்ளமோ டிகிரி ஏதாவது ஒன்றும் படிச்சிருப்பாருங்கிறது சூரியன் குரு அது சிவராஜ் யோகம் எப்போவுமே தலைமை பொறுப்பு தலைமை பொறுப்பு எப்படியாவது காக்கா பிடிச்சி காலை பிடிச்சி கையை பிடிச்சி முதலாளிக்கு அடுத்த போஸ்டிங்க்கு வந்துடுவார் இப்போ நீங்கள் சிஇஓ இருக்கிற எல்லாருமே அந்த வேலைக்கு தகுதியானாலும் டெக்னிக்கலாக பெரிய ஆளுன்னு கிடையாது முதலாளி எத்தனை அடித்தாலும் தாங்குவான் அவன் தான் சிஇஓ அதுக்கு பேர் சிஇஓ ஜிஎம் யாரும் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது என்னுடைய கருத்தை சொன்னேன் சிலவங்க யோகத்தில் திறமையில் வரவங்களும் இருக்காங்க இப்படி சூரியன் குரு சேர்க்கை இருக்கவங்க ஈஸியாக வந்துடுவாங்க சூரியன் சுக்கரன் இருக்குது அது கண்ணில் பிரச்சனை அது ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தால் சூரியன் சுக்கரன் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தால் புத்திரபாவம் அவுட்டு அப்படி ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்து புத்திரபாவம் இருக்குது அப்படின்னா புருஷன் அவுட்டு புருஷனை விட்டு பிரியணும் புருஷன் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஓடிடுவான் சூரியன் சுக்கரன் அவ்வளவு சிறப்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் சனி சூரியன் ராகு அதை வந்து பாஸ்கர யோகம்னு ஒரு அமைப்பு சொல்லுது அதாவது ஐந்து ஒம்பதுல இருந்து குரு பார்த்தா பாஸ்கர யோகம் சூரியன் ராகு இருக்கிறது பெரும்பாலும் சொத்து பிரச்சனை வரும் பாக பிரிவினைகள் வரும் சூரியன் கேது இருக்குது சூரியன் கேது இருந்தால் என்ன ஆகுனா அவன் இடம் கோயிலுக்கு எடுத்து போகப்படும் அவன் ஒரு இடம் வாங்கினா அந்த இடத்துல பாம்பு புத்து வளரும் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து கோயில் இடமாக இருக்கும் இல்லாட்டா கோயிலுக்கு ஒரு இடம் கேட்பாங்க இல்லாட்டா அங்கே சாமி சிலை இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டா சாமி சிலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி கோயில் பாட்டு சத்தம் காதலை கேட்கும் சூரியன் கேது இருக்கிறவனுக்கு 
பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்கும் அஞ்சு மணிக்கே பாட்டு போட்டு விட்டுருவான் ஆ ஏற்பாடி மாளிகையில் இல்லாட்ட விநாயகனேன்னு காது அடைக்கிற அளவுக்கு சத்தம் கேட்கும் வீட்டில் காலையில் இவங்க எந்திக்கிறாங்களே எந்திக்கலையே அது ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் இப்போ சந்திரன் சூரியன் சொல்லியாச்சு சந்திரன் செவ்வாய் இது வந்து சந்திர மங்கள யோகம் அப்படிங்கிறது அந்த சந்திர தசை செவ்வாய் தசை இருந்தால் தாய் வழி சொத்துக்கள் கிடைக்கும் இல்லாட்டோ தாய் வழியில் போயே குடியேறிடுவான் தந்தை வழியே ஓச்சு கட்டிட்டு அம்மாவை வீட்டிலே போய் வீட்டோட மாப்பிள்ளையும் அப்பா போயிடுவார் சந்திர மங்கள யோகத்துக்கு சா சந்திரன் வந்து புதன் கூட சேர்றது அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை இந்திரனை போல வாழ்வான் சந்திரன் புதனோடு சேர்ந்தால் இந்திரனை போல வாழ்வான் அது வந்து ஆறாம் இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா கடன் வசூல் பண்ணுற பேங்கில் வந்து பழைய பாக்கி வசூல் பண்ணுறவன் சந்திரன் குரு கூட சேர்ந்தால் அது ஏழாம் இடத்துல இருந்தால் யோகம் இல்லை அவன் பொண்டாட்டி ஒரு பக்கம் இவன் மாப்பிள்ள ஒரு பக்கமே இருப்பாங்க அது குரு சந்திரன் சேர்ந்துருக்கிறது அவ்வளோ யோகமாக சொல்கிறது இல்லை கஜகேசரி யோகம் குரு சந்திர யோகம் அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் சொல்கிறோம் அன்னை கூட ஒருத்தர் கேட்டார் எனக்கு குரு சந்திர யோகம் இருக்குதா அப்படின்னு அது எப்படின்னா நம்ம படித்தது ஒன்றா இருக்கும் பார்க்குறது ஒன்றா இருக்கும் அந்த ஃபீல்டில் டெவலப் ஆகும்போது அந்த வேலையை விட்டு நம்மளை தூக்கிடுவாங்க இல்லைன்னா நாம் அந்த வேலையை விட்டு வெளியே வேண்டியிருக்கோம் அது யோகம் இல்லை பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் சந்திரன் சுக்கரன் சேர்ந்தால் அவர் கொஞ்சம் பலான வேலை பண்ணுறவர் அவர் வெளிநாட்டில் ஏதாவது பண்ணி மாட்டிக்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லைன்னா மாட்டாமல் தப்பு பண்ணுறவர் தப்பு பண்ணுவார் ஆனால் சிக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறது பணம் வர்றதுக்காண்டி என்ன வேணாலும் பண்ணுவார் சந்திரன் வந்து சனியோடு சேர்றது அதை புனர்பு தோஷம் அப்படிங்கிறோம் சந்திரன் சனியோடு சேர்ந்தால் புனர்பு தோஷம் ஒய்ஃப் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருப்பாங்க இல்லை ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப வயசானவங்க மாதிரி தெரிவாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப வயசு கம்மியான ஆளாக கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வயசு இல்லை ரொம்ப வயசு அதிகமான ஆளாக கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் சந்திரன் ராகு சந்திரன் ராகு சேர்ந்தோம்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வரும் தோல் நோய் ப்ராப்ளம் வரும் சந்திரன் கேது சேர்ந்தால் மனநிலை பிரச்சனை வரும் மென்டலி டிஸ்டர்ப்டு தூக்கு போட்டு சாகிறது இந்த அட்டம்ப்டு சூசைடு கேஸ் அது அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் காதில் யாரோ பேசுகிறாங்க எரிஞ்ச போனால் கனவில் தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் இப்போ செவ்வாய் வந்து சூரியன் கூட சொல்லிட்டு சந்திரன் கூட சொல்லிட்டேன் செவ்வாய் புதர் புதன் கூட அவங்க ரெண்டு பகை தான் அது என்ஜினியர் அப்படிங்கிறது செவ்வாய் புதனோடு சேர்ந்து அவன் என்ஜினியர் உடம்பு ஃபுல்லாக முடியிருக்கும் அப்படிங்கிறது செவ்வாய் குருவோடு சேர்ந்தால் குரு மங்கள யோகம் ஆனால் ஒருத்தருக்கு குரு வந்து அவயோகத்தில் இருந்தது அவயோகத்தில் இருந்தது குரு மங்கள யோகம் ரெண்டுமே குரு செவ்வாயும் அவருக்கு சம சப்தமாக இருந்தது கும்ப லக்கணத்துக்கு ஆனால் அவருக்கு என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குரு மங்கள யோகத்தில் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனால் அந்த குரு அவயோகியாக இருக்கனால அந்த பொண்ணு ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே வெளியே அவங்க வீட்டில் தான் இருந்திருக்கு அது மூணு மாதம் அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் வரதட்சணை கடுத்து கொடுக்க பண்ணான் சொல்லிட்டு வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அவர் ஏதோ கோர்ட்டு கேஸுக்கு அலைய யாராவது சொன்னார் அந்த குரு யோகமாக இருக்கணும் குருவோ செவ்வாயோ ஜாதகத்தில் யோகமாக இல்லை அது ஏதோ ஒரு சனி சாரம் இந்த சாரம் வாங்கினா அது டங்கு ஒரு டிங்கு அது நம்ம இப்போ என்ன சாரம் வாங்குது நம்ம தான் பார்த்து சொல்லணும் நார்மலாக குரு செவ்வாய் சேர்ந்தால் யோகம் குரு சுக்கரன் சேர்ந்தால் அவன் எந்நேரம் பொண்டாடி கூட சண்டை தான் மாப்பிள்ளை முன்னாடி டெய்லி குஸ்தி மல்யுத்த போட்டி நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் சண்டையோ சண்டை அந்த வீட்டில் வாசலில் காலை கூடாது அடித்து உருளுவாங்க குரு சனியோடு சேர்ந்தா செவ்வாய் சனியோடு சேர்ந்தா அது மோசம் சொல்லியிருக்கிறோம் செவ்வாய் சனி அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை செவ்வாய் சனினா வந்து ஒரு பொருளை உருமாத்துறது இந்த வெல்டிங் பண்ணுற இந்த இரும்பு வெல்டிங் பண்ணுற கேட்டு செய்கிறவன் இல்லை கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில் இருக்கணும் கூட செவ்வாய் சனி தான் முன்னால் நம்ம இரும்புன்னோ இப்போ சனி வந்தால் கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி செவ்வாய் சனி சேர்ந்தால் கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் பண்ணுறவன்னு சொல்லலாம் செவ்வாய் ராகு கூட சேர்றது செவ்வாய் ராகு கூட சேர்றது எவ்வளோ இது இல்லை அது வந்து நித்திய கண்டம் பூர்ண ஆயிடுச்சு செவ்வாய் கேது கூட சேர்ந்தது அது ஏதாவது கோயில் கட்டுவாங்க முருக பக்தராக இருந்து பெரிய கோயில் கட்டுவாங்க அவங்களுக்கு அலர்ஜி இருக்கும் உடம்பு பூரா அலர்ஜி ஏதாவது எறும்பு கடித்தா உடம்பு பூரா தடி தடியாக வீங்கிட்டியா அப்படிங்கிறது இல்லை அஞ்சு கிரகம் சேர்றது அஞ்சு கிரகம் சேர்றது வந்து பார்த்தோம்னா பத்தாம் இடத்துல தான் தருத்தரம் தான் கல்யாணம் ஆகாது பத்தாம் இடத்துல அஞ்சு கிரகம் இருக்கிறவே ஒன்றும் தேராது அதே வந்து பத்து கிரகம் பதினொன்றில் இருந்தால் சூப்பர் இந்த பத்து கிரகம் பன்னெண்டில் இருக்கிறது அவ்வளோ
புதன் சுக்கரன் ஒரு ஆக்சிடெண்டில் தாய் தந்தை அத்தை மாமா நாலு பேர் காலி ஜோ பிழைச்சிக்கிட்டான் எல்லாருமே காலி ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் வந்து அது வந்து சிலவங்களுக்கு யோகமாக இருக்குது அது பிச்சை எடுக்கும் யோகம்னு தான் சொல்கிறோம் அப்போ அஞ்சாறு கிரகம் இருக்கிறது பிச்சை எடுக்கும் யோகம் அவன் பிச்சை தான் எடுத்து சாவான் அப்படிங்கிற மாதிரி கல்யாணம் இருக்கும் ஆனால் வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு சிறப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறது கிரக சேர்க்கைகள் அதை இது லட்சுமி யோகங்கிறோம் புதன் வந்து ஒன்பதாம் இடத்திலே ஒரு கும்பலக்கணத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்திலே புதன் ஆட்சி பெற்றால் அது லட்சுமி யோகம் அதை புதன் சுக்கரன் சேர்ந்துருந்தால் நீசபங்க ராஜயோகம் அப்படிங்கிறோம் சுக்கரன் நீசம் புதன் உச்சம் நீசபங்க ராஜயோகம் எல்லாருக்கும் வேலை செய்தான்னு பார்த்தோம்னா அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமாக செய்கிறதில்ல பிரமாதமாக செய்கிறதில்ல பரவாயில்லாமல் செய்யுது ஜாதகத்தில் எல்லாமே யோக நிலை தான் யோக நிலை தான் ஆறாம் இடத்துல சூரியன் சுக்கரன் புதன் இருக்கிற ஒருத்தர் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து டானாக இருக்கேன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக சொன்னார் ஆனால் மூணு மாடி வீட்டில் இருக்கார் மூணு மாடி வீட்டில் இருக்கார் அவர் தம்பி டாக்டராக இருக்கார் நல்லா கோடி சொல்கிறதா இருக்கார் அதே சூரியன் சுக்கரன் புதன் பத்தில் இருக்கவே பரதேசியாக இருக்கிறவரும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அந்த வாங்கின சாரம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் கிரக சேர்க்கைகள் தன்னுடைய வேலை செய்யுது இப்போ தனியாக இருக்கிற சில கிரகங்கள் வேலை செய்கிறதில்லை தனித்த குரு ஒன்றுமே செய்யாது சந்திரனையா கூட சொன்னார் தனித்த குரு ஒன்றும் செய்யாது உண்மைதான் தனித்த சூரியனுக்கும் ஒன்றும் பெரியசாக ஒரு வேலையும் செய்யறதில்லை தனித்த சூரியன் தனித்த குருலாம் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை கொஞ்சம் கிரகம் சேரும்போது தான் அது நல்லதோ கெட்டதோ ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் எவரி ஆக்ஷன் டு ரியாக்ஷன் எவரி ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுறதுன்னா ஒரு ஆக்ஷனை கொடுக்குது அந்த ஆக்ஷன் நல்லதாக இருக்கலாம் கெட்டதாக இருக்கலாம் ஆனால் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு கிரக சேர்க்கையில் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணுது அது ரெண்டு கிரகம் சேர்ந்து ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுறதுல நமக்கு சில ஆக்ஷன்களை பண்ணுது இந்த கண்ணை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் வந்து கிரக சேர்க்கையில் ஒருத்தர் கண்ணை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நீல கண்ணு இப்போ நம்ம சில்கு சுமிதா வந்து நீல கண்ணி அப்படிம்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சனி சூரியன் இதெல்லாம் சேர்ந்துருந்துருக்கும் அதனால தான் அவங்க சூசைடும் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க ராகெல்லாம் சேர்ந்துருக்கும் இது வந்து வெள்ளைக்கண்ணு அப்படிம்பாங்க ஒருத்தருக்கு வெள்ளைக்கண்ணு அப்படி கல்ல கண்ணு வெள்ளைக்கண்ணு இத்த சோடு இருக்கும் சூரியன் சுக்கரன் சேர்ந்தால் வெள்ளைக்கண்ணு அத்த சோடு இருக்கும் இதிலே வந்து புதன் போய் அஸ்தமனமாகி இந்த கிரக யுத்தத்தில் சிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பூனைக்கண்ணு அப்படிம்பாங்க பூனைக்கண்ணாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு ரெட்டிஸாகவே இருக்கும் விஜயகாந்தெல்லாம் பார்த்தா அது செவ்வாய் உச்சமாக ஆறாளுக்கு ரெட்டிஸாகவே இருக்கும் ஏதோ எனக்கு தெரிந்த அளவிலே